పుట్టినరోజు పెళ్లిరోజు ఉద్యోగ విరమణ వర్ధంతి తదితర ప్రత్యేక సందర్భాలలో మరియు వివిధ వార్షికోత్సవాలకు మీ దివ్యవాణి టీవీలో దివ్య బలిపూజను అర్పించి ప్రసారం చేయాలనుకుంటున్నారా వివరాలకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో త్రీ నైన్ జీరో సిక్స్ టూ వన్ తెలుసుకొని నిన్ను అనుసరించాను నీ ప్రేమ గమనించి నిన్ను వెంబడించాను నీ ప్రేమ తెలుసుకొని నిన్ను అనుసరించాను నీ ప్రేమ గమనించి నిన్ను వెంబడించాను ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా వార్త చేశాను ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా నీ సువార్త చేశాను జీవనకు సుమారు నీ సన్నిధి చేర్చాను జీవనకు సుమారు నీ సన్నిధి చేర్చాను స్వాగతం స్వాగతం పరిశుద్ధాత్మనామున ఆమెన్ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక ఇస్తున్నాదునియందు మిక్కిలి ప్రియమైన మిత్రులరా తల్లి తిరుసభ ఈరోజున క్రైస్తవ ఐక్యత వారాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంది తండ్రి 
manavale varunu aikhyamai undali ani prabhu chesina prarthanaku pratibimbanga inadu prapancham antata velasi unna kristava sangalanni oka mandaga roopu diddukovalani tirusaba kaankshistu andu kosamai మనలను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉంది దేవుని యొక్క అనుగ్రహం వలన ఒకే మంద ఒకే కాపరిగా విశ్వ క్రైస్తవ సంఘమంతా కూడా ఐక్యం కావాలని ప్రార్థిస్తూ పవిత్రమైన ఈ బలిలో ప్రవేశిద్దాం అటువంటి ఈ బలిని యోగ్యమైన విధంగా మనం సమర్పించడానికై తండ్రికి వ్యతిరేకంగా మనం కట్టుకున్న పాప దోషాల నిమిత్తమై మన్నింపును వేడుకుందాం సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా మీ చెంతను ఒప్పుకొనిచ్చినాను ఏలైనా తలంపు చేతను వాకు చేతను క్రియల చేతను అశ్రద్ధ చేతను బహుభాగం చేసుకుని ఇది నా తప్పు నా తప్పు నా గొప్ప తప్పు అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధమైన మాతను సకల దూతలను పునీతులను సహోదరి సహోదరులార మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలేనని బ్రతిమాలుచున్నాను సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక ప్రభువా దయచూపుము దయచూపుము క్రీస్తువా దయచూపుము ప్రభువా దయచూపుము ప్రార్థించుదాము సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర నీవు ఇహ పరములను రెండింటినీ పాలించుచున్నావు నీ అందు విశ్వాసముతో నీ చెంతకు వచ్చిన మమ్ములను కనికరించి మా ప్రార్థనలను ఆలకింపుము ఈ ప్రపంచములో స్థిరమైన ప్రేమ బంధములు నెలకొనున్నట్లును నిజమైన శాంతి సమాధానములు వెళ్ళి విరియునట్లును అనుగ్రహింపుము నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలన చేయు మా ప్రభువును నీ కుమారుడు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము మెల్కిసదేకు యాజక క్రమమున నీవు సర్వదా యాజకుడవై ఉందువు హిబ్రియులకు రాయబడిన లేక ఏడవ అధ్యాయము వచనంలో ఒకటి నుండి మూడు మరియు పదిహేను నుండి పదిహేడు వరకు సహోదరులారా మెల్కిసదేకు సాలేము రాజు సర్వోన్నతకుడు దేవుని యాజకుడు రాజులను సంహరించి యుద్ధ భూమి నుండి అబ్రహాము మరలివచ్చుండగా మెల్కిసదేకు అతనిని కలుసుకొని ఆశీర్వదించెను తన వద్దనున్న సర్వస్వము నుండి పదేవ వంతును అబ్రహాము ఆయనకు ఇచ్చెను మెల్కిసదేకు పేరునకు నీతిమంతుడగు రాజు అని మొదటి అర్థము అతడు సాలీమునకు రాజగుట వలన శాంతి కామకుడుగు రాజు అనియును ఆయన పేరునకు అర్థము తండ్రి లేనివాడును తల్లి లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును జీవిత కాలమునకు ఆది అయ్యను జీవమునకు అంతమైనను లేనివాడు అతడు దేవుని కుమారుని పోలి ఉన్నాడు అతడు శాశ్వతముగా యాజకుడై ఉండెను విషయము మరింత స్పష్టమగుచున్నది మెల్కిసదేకు వంటి వేరొక యాజకుడు వచ్చి ఉన్నాడు శరీర శరీరానుసారముగా చట్టపు నియమమును బట్టి ఆయన జాచకుడకు చేయబడలేదు అనంతమగు ఒక జీవశక్తి చే ఆయన యాజకుడయ్యను ఏలనా 
పరిశుద్ర గ్రంథము ఇట్లు చెప్పుచున్నది మెల్కిసుదేకు యాజక క్రమమున నీవు సర్వదా యాజకుడవై ఉందువు ఇది ఏలిన వారి వాకు అందరూ నీవు మెల్కిసు దేకు వలె యాజకత్వమును బడిసి కలకాలము యాజకుడువుగా నుందువు ప్రభువు నా ప్రభువుతో ఇట్లనెను నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా చేయు వరకు నీవు నా కుడి పాశ్వమున ఆసీనుడవు కమ్ము అందరూ నీవు మెల్కిసు దేకు వలె యాజకత్వమును బడిసి కలకాలము యాజకుడువుగా నుందువు ప్రభువు సియోను నుండి నీ రాజ్యాధికారమును విస్మృతము చేయును నీవు నీ శత్రువులను పరిపాలింపుమని అతడు వాణ్ణి కొనెను అందరూ నీవు మెల్కిసు దేకు వలె యాజకత్వమును బడిసి కలకాలము యాజకుడువుగా నుందువు నీవు పవిత్ర పర్వతము మీద జన్మించినప్పటి నుండి రాజ్య పదవి నీవే మాతృ గర్భముల నుండి నీవు జన్మించ తొలినాల నుండి నీవు రాజు అందరూ నీవు మెల్కిసు దేకు వలె యాజకత్వమును బడిసి కలకాలము యాజకుడుగా నుందువు ప్రభువు బాస చేసెను అతడు మాట తప్పడు నీవు మెలికిసు దేకు వలె యాజకత్వమును బడిసి కలకాలము యాజకుడువుగా ఉందువు అందరూ నీవు మెలికిసు దేకు వలె యాజకత్వమును బడిసి కలకాలము యాజకుడువుగా నుందువు రాసిన శుభవార్తలోని భాగము మార్కు రాసిన శుభవార్త మూడవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనము నుండి ఆరవ వచనం వరకు యేసు ప్రార్థనా మందిరంలో ప్రవేశించాను అచ్చట 
ఊచ చేయి గలవాడు ఒకడు ఉండేను విశ్రాంతి దినమున యేసు అతనిని స్వస్థపరచునా లేదా అని అచ్చటి జనులు కొందరు పొంచి ఆయనపై నేరము మోపుటకు కాచుకొని ఉండిరి అప్పుడు ఆయన ఆ ఊచ చేయి గలవాణిని చూచి లేచి రము అని వాణితో పలికి జనులను చూచి విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయుటయా లేక కీడు చేయుటయా ప్రాణ రక్షణ మొనర్చుటయా లేక ప్రాణ నష్ట మొనర్చుటయా ఏది చేయదగిన పని అని వారిని ప్రశ్నించాను అందుకు వారు మౌనము వహించిరి అంతటా ఆయన కోపముతో నలు దిశలు చూచి ఆ జనుల హృదయ కాఠిన్యమునకు చింతించి రోగితో నీ చేయి చాపుము అనెను వాడు అట్లే చాపగా స్వస్థుడాయెను అంత పరిశయ్యులు వెలుపలకు వచ్చి యేసును చంపుటకు తరుణోపాయమునకై హేరోదీయులతో వెంటనే ఆలోచనలు చేసిరి ఇది క్రీస్తు సువిశేషము క్రీస్తు స్థుతి కలుగును కాక క్రీస్తునాథుని ఎందు మిక్కిలి ప్రియమైన మిత్రులరా గత కొన్ని రోజులుగా మనం హేబ్రియులకు రాయబడినటువంటి పత్రికలో నుండి కొన్ని మాటలను ఆలకిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం నిన్నటి రోజున నేడు యాజకుని గురించినటువంటి మాటలు అక్కడ చెప్పబడ్డాయి యూదుల జీవితాలలో యాజకుల యొక్క పరిచర్య చాలా ముఖ్యమైంది అందున ప్రధాన యాజకుని యొక్క పని మరింతగా వారి జీవితాలతో పెనవేసుకున్నటువంటి జీవితం అది మిల్కి సిదేకుని గురించినటువంటి ఆలోచనలు తర్వాత కాలంలో కొద్దిగా విపులంగా మనం ధ్యానించవచ్చు ప్రస్తుతానికి ప్రధాన యాజకుని గురించినటువంటి వాక్య భావాలను గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రధాన యాజకుడు అనేవాడు జెరుసలేము దేవాలయంలో గర్భాలయంలోనికి ప్రవేశించడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి పాప మన్నింపు కోసమై యూదులందరి తరపున ఆది దేవునికి మొరపెట్టుకోవడానికై ప్రధాన యాజకుడు గర్భాలయంలోనికి ప్రవేశించడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ గర్భాలయంలో మనం మొదటి ఐదు పుస్తకాలలో పొందుపరచబడినట్టుగా దేవుని మందసం దైవాజ్ఞలతో కూడుకొనేటువంటి ఆ రెండు రాతి పలకలతో ఆ యొక్క పవిత్రతకు సూచనగా నిలుస్తూ ఉంది అటువంటి ఆ గర్భాలయంలో మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా లోపలికి వెళ్ళడానికి అర్హత లేకుండా ఉండాలి వారికి ఆ దైవ సమక్షంలోనికి తప్పుగా ఎవరైనా వెళ్ళినట్లయితే వారు బ్రతికి బట్ట కట్టరు అనేటటువంటి ఆలోచన ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నిర్గమ కాండంలో మనం ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చూడగలం ఆ విధంగా కేవలం ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే లోపలకు వెళ్ళవలసినటువంటి ఆ గర్భాలయంలో ప్రవేశించి 
వారి యొక్క మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నటువంటి సందర్భాలు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూశాం ప్రియమైన మిత్రులారా అందువలన అత్యంత భయంతో ఎవరు కూడా గర్భాలయంలోనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేకుండా ఉండేది ప్రధాన యాజకుడు కూడాను సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు మాత్రమే ఆ పాప మన్నింపు కోసం ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే గర్భాలయంలోనికి వెళ్ళాలి అటువంటి ప్రధాన యాచకుడు కూడా గర్భాలయంలోనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇతరులు ఆయన నడువును చుట్టూ ఒక బలమైన తాడు కట్టి ఆయన లోపలికి పంపేవారు ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా ఆ యొక్క యాజకుడు గర్భాలయంలో మరణించినట్టయితే వాడిని బయటికి లాగడానికి లోపలకు వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని తీసుకొస్తే గర్భాలయంలో ప్రవేశించినందుకు వీరు కూడా మరణిస్తారేమోనే భయంతో ఆ విధంగా చేసేవాళ్ళు అలాంటి యాజకుని యొక్క కార్యాన్ని ఈనాడు హేబ్రియులకు రాయబడినటువంటి పత్రికలో నుండి మనం ఆలకించాం అంటే ఒక యాజకుడు అనేటటువంటి వ్యక్తి ప్రజలందరి తరపున ప్రజల యొక్క పాప విమోచనానికై ప్రత్యేకింపబడి ప్రార్థించవలసినటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఒక యాజకుని యొక్క వృత్తిని నిర్వచిస్తూ ఉంది ఇదిగో ఈనాడు హేబ్రియులకు రాయబడినటువంటి ఈ పత్రికా భాగంలో మెల్కి సెదేకుని పోలినటువంటి వేరొక యాజకుడు అని క్రీస్తు ప్రభువుని ఆ యొక్క గ్రంథకర్త మనకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు పూర్వ వేదంలో మిల్కి సిదేకుని యొక్క ఆ పనిని నూతన వేదంలో క్రీస్తు ప్రభువు ఒక ప్రధాన యాజకునిగా ఆయన తన యొక్క కలువరి బలిలో ప్రజలందరి పాప పరిహారార్థంగా సమర్పించినటువంటి తన జీవితాన్ని ఈనాడు గ్రంథకర్త మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అందువలన ప్రియమైన మిత్రులారా ఈ ప్రధాన యాజకుడు ఈ క్రీస్తు ప్రభువు పూర్వపు యాజకుల వలె కాకుండా ఈయన ప్రత్యేకతలతో కూడుకొనినటువంటి యాజకుడు ఈయన కలువరిలో మరణించినప్పుడు సువార్తలో మనం ఆలకిస్తాం దేవాలయపు తెర రెండుగా చీలిపోయింది అనేటటువంటి మాటని మనం చదువుతాం అంటే ఇక దేవునికి మానవునికి అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ఆ తెర ఈ విధంగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణం ద్వారా చినిగిపోవడం ద్వారా ఆ మధ్యలో ఉండవలసినటువంటి సంబంధం క్రీస్తు ప్రభు రూపంలో ఒక నూతనంగా ఆవిష్కరింపబడింది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ హేబ్రీలకు రాయబడినటువంటి పత్రికలో స్పష్టంగా గ్రంథకర్త తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇదివరకటి యాజకులు అందరూ కూడా పాప పరిహారార్థంగా బలులు అర్పించారు తప్పిస్తే ఇదిగో ఈ క్రీస్తు ప్రభువు తన బలి ద్వారా తన మరణ పునరుత్నాల ద్వారా మానవుణ్ణి దేవునితో అనుసంధానించడానికై ప్రత్యేకింపబడిన యాజకుడు ఈయన అనే విషయాన్ని ఈనాటి మొదటి పఠనం మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంది అటువంటి ఆ గొప్ప యాజకుని పోలినటువంటి జీవితాన్ని మనమందరం కూడా జీవించవలసిన అవసరాన్ని ఈ విధంగా తల్లి తిరుసభ మనకు గుర్తు చేస్తుంది ముందుగా మనమందరం కూడా జ్ఞాన స్నానం ద్వారా గురువు బోధకుడు రాజు అయినటువంటి ఆ క్రీస్తునాథుని యొక్క పనిలో భాగస్థులమైన యాజకులమని గుర్తు చేసుకోవాలి కామన్ ప్రీస్ట్హుడ్ మినిస్టీరియల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అని రెండు యాజకత్వాలను తిరుసభ మనకు గుర్తు చేస్తుంది సామాన్య యాజకత్వంలో 
జ్ఞానస్నానం పొందిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా భాగస్థుడై ఉన్నాడు అందువలన ఇక్కడున్న మనం అందరం కూడా ఈ సామాన్య యాజకత్వంలో భాగస్థులం అన్న సంగతిని గుర్తు చేసుకుందాం మన వ్యక్తిగతమైన మన సహోదరుల యొక్క తప్పిదాల నిమిత్తం దేవునికి మొరపెట్టవలసినటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి వాళ్ళం అంతేకాదు మనం మన సహోదరులతో కలిసి దేవునితో అనుసంధానింపబడడానికై తల్లి గర్భంలో మనం ఉండగానే దేవుని చేత ప్రత్యేకింపబడినటువంటి వాళ్ళం అని ఈనాటి కీర్తన మనకు గుర్తు చేస్తుంది ప్రియమైన మిత్రులారా ఆ విధంగా యాజకునిగా మన బాధ్యతలను గుర్తు చేసుకుందాం రెండవదిగా మినిస్టీరియల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అంటే గురుత్వపు అంతస్తు ద్వారా గురువులుగా తమ జీవితాలను దైవ సేవకు అంకితం చేసుకున్నటువంటి వారిని గౌరవిద్దాం వారు తమ జీవిత ఆదర్శం ద్వారా వారి యొక్క ప్రార్థనాపూరితమైనటువంటి జీవితం ద్వారా అనేక మందికి రక్షణదాయకమైనటువంటి యాజకులుగా జీవించాలని ఈ వాక్య రూపాన్న గుర్తు చేసుకుందాం వాళ్ళ కోసమై ప్రార్థిద్దాం మూడవదిగా అవకాశం ఉండి దేవుడు మనకు దయచేసినట్లయితే మన బిడ్డలలో మన సహోదరి సహోదరులలో దైవాంకితానికై ఆ మఠవాస గురుత్వ జీవితానికై అనేక మంది తమ జీవితాలను అంకితం చేసుకోవాలని వారిని ప్రోత్సహిద్దాం ఇంకా చివరిగా యాజకుడు బలులు అర్పించేటటువంటి ఆ బాధ్యతలు మనందరం గుర్తు చేసుకోవలసింది పవిత్రమైన పూజా బలికి ఎప్పుడూ కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అనుదినం దివ్య బలి పూజల్లో పాలు పంచుకోవడం అదే విధంగా అనేక మందిని దివ్య బలి పూజకు నడిపించడం సామాన్య గురువులంగా యాజకులంగా గురుత్వ పంతస్తు ద్వారా గురువులుగా అభిషేకింపబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ పనిలో జీవిద్దాం దేవుని యొక్క కృపకై ప్రార్థిద్దాం ఆ విధంగా యాజకులు తమ యొక్క యాజక పరిచర్యలో దైవ మానవ సంబంధాన్ని మరింతగా మెరుగుపరచాలని ఈ దివ్య బలిలో వేడుకుందాం ఆమెన్ కరుణగల తండ్రి పరిశుద్ధ పాపు గారిని మేత్రానులను గురువులను మఠవాసులను ఉపదేశులను నీ పవిత్ర జనాన్ని తండ్రి నీదైనటువంటి కృపా కరుణలతో బలపరిచి నడిపించండి అందరు ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి మా ప్రభువా ప్రత్యేక విధంగా మాకు తెలిసిన ప్రతి గురువుని నీ పాదాల చెంత సమర్పిస్తూ ఉన్నాం నిత్య గురువైన క్రీస్తునాథుని పోలినటువంటి గురువులుగా వీరందరూ జీవించడానికి కావలసిన ఆత్మశక్తిని విశేష విధంగా గురువులందరికీ ప్రసాదించండి ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి దివ్యవాణి టీవీ ద్వారా ప్రపంచ నలుమూలల వ్యాపించి ఉన్న కథోలిక క్రైస్తవ విశ్వాసులకు ప్రభువా మేము చక్కని ప్రణాళికలతో కూడుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలను తయారు చేసి అందించగలిగే విధంగా ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్న 
ప్రతి ఒక్కరిని నీ ఆత్మశక్తితో బలపరచండి ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తూ తమ యొక్క విశ్వాసాన్ని పటిష్టపరుచుకుంటున్న విశ్వాసులందరినీ తండ్రి అన్యులను సహితం ఆశీర్వదించండి మొత్తంగా ఈ దివ్యవాణి సంస్థ ప్రపంచంలో సువార్త విలువలను ప్రస్ఫుటంగా ప్రకటించడానికి కావలసినటువంటి అన్ని రకాలైన అనుగ్రహాలను ఆత్మీయ వరాలను ప్రసాదించండి ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన నాలకించండి తండ్రి ఈ సంస్థకు ప్రాణంగా నిలుస్తున్న దాతలను ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలలో వారు జీవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో వారికి అవసరమై ఉన్న నీ కృపను నీ దయను నీ యొక్క తోడును వారికి దయచేయడం ద్వారా మరింతగా వారు వారి జీవితాలలో వారు ఆశిస్తున్న సత్ఫలితాలను పొందగలిగే విధంగా దీవించండి ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన నాలకించండి ఒక క్షణం మన స్వంత అవసరాల కోసమై ప్రార్థించుకుందాం ఈ మనవులను మా నాదుడైన ప్రభు ద్వారా వేడుకొనిచున్నాము సహోదరులారా నేనును మీరును కలిసి అర్పించు ఈ బలి మనందరి జీవితములు సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వరునకు ప్రీతికరమగునటులా ప్రార్థించండి
ఓ ప్రభువా ఈ బలి నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము నిర్వహించబడినప్పుడెల్లను మా రక్షణ కార్యము తిరుగా నెరవేరుచున్నది కావున ఈ పవిత్ర కార్యమును యోగ్యమైన విధముగా నెరవేర్చుటకు మాకు నీ సాయమును దయచేయుము మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చెయ్యుచున్నాము ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము ప్రభువైన దేవ పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర మేమెల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము ఎలయన నీవు నీ ప్రియతమ పుత్రుని ద్వారా మానవ జాతిని సృష్టించినట్లు అతని ద్వారా ఎంతో ప్రేమతో దానిని నూత్నీకరించితివి కావున సమస్త సృష్టి నిన్ను సేవించుట యుక్తము విమోచింపబడిన వారు నిన్ను సన్నుతించుట సముచితము నీ పునీతులందరూ ఏక హృదయముతో నీకు వందనములర్పించుట ధర్మము కావున మేము కూడా సకల దూతలతో ఏకమై ఆనందముతో నిన్ను స్థుతించుట ఎట్లనగా ఓ ప్రభువా నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు సర్వ పవిత్రతకు ఓటయు నీవే కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పవిత్రపరచ వ్రతిమాలు కొనుచున్నాము ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు జేసు క్రీస్తునాథుని శరీర రక్తములు అగునుగాక అతడు సిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా సమర్పించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి తృంచి స్థుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చెయ్యుడు ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై తారబోయబడును దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు ఇది విశ్వాస రహస్యము కనుక తండ్రి 
క్రీస్తు మరణమును ఉత్నమును స్మరించుచు జీవము నొసగు ఈ ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము నీ సముఖమున నిలచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మము యోగ్యులనుగా చేసినందులకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమగు మము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచుమని వ్రతమాలు కొనుచున్నాము ప్రభువా ప్రపంచమంతటను వ్యాపించియున్న నీ తిరుసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము మా ఫ్రాన్సిస్ పాపుగారిని మా తుమ్మా బాల అగ్రపీఠాధిపతిని గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము ఉత్నముగ్ధమన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమునందు చనిపోయిన వారందరినీ స్మరింపుము వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము మా అందరికీ దయచూపుము దేవుని కన్యతల్లి ఎగు మరియ మాతతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగమును దయచేయుము అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్థుతించి మహిమపరచుదము క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక ఒకే మంద ఒకే కాపరిగా విశ్వమంతటా వ్యాపించియున్న క్రైస్తవ బిడ్డలందరూ ఐక్యం కావాలని మంద కాపరి ప్రభువు నేర్పిన పరలోక ప్రార్థన ద్వారా తండ్రిని వేడుకుందాం పరలోకమందనాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి వండి మా యొక్క అప్పుడున్న వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము మమ్మ శోభయందు ప్రవేశింపనవక క్రీడలను మేము రక్షింపము ప్రభువా అన్ని కీడుల నుండి మము రక్షింపుము మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము మీదే మహిమ శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా మా పాపములను లెక్కింపక నీ తిరుసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక ఒకరికొకరము సమాధానం తెలుపుకొందము మాకు దయచూపము సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా ఇదిగో క్రీస్తు ప్రభువు 
మన బలహీనతల నుండి మనలను స్వస్థపరచే తండ్రి అటువంటి ఈ ప్రేమగల ప్రభువు యొక్క విందుకై పిలువబడిన మనము ధనియులము నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రాలను కాను కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును ఓ ప్రభువా నీ ప్రేమ స్వరూపమైన పరిశుద్ధాత్మను మాపై కృమరింపు నీవు స్వర్గ ఆహారముతో పోషించిన వారు ఏక మనస్సు ఏక హృదయము కలిగి శాంతి సమైక్య భావములతో జీవించునట్లు అనుగ్రహింపు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మనలనందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక 
ఉజ సమాప్తమైనది సమాధానముతో వెళ్ళి ప్రభుని ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము సర్వేశ్వరునికి వందనములు పెళ్లిరోజు ఉద్యోగ విరమణ వర్ధంతి తదితర ప్రత్యేక సందర్భాలలో మరియు వివిధ వార్షికోత్సవాలకు మీ దివ్యవాణి టీవీలో దివ్య బలిపూజను అర్పించి ప్రసారం చేయాలనుకుంటున్నారా వివరాలకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో త్రీ నైన్ జీరో సిక్స్ టూ వన్